，三姑娘，时间差不多了。昨天太累了，很舒服。走吧，准备出发。下岗了，公路上有宪兵，机枪点、暗哨，还有铁壳子，线都绷着呢，估计不干一家伙咱过不去。美军还是南军？美军。铁盒咋不动呢？美军专列被炸，应该是没有了。公路巡查很紧，火力搭配很密集，白天肯定过不去了。要想穿越公路，只能等晚上了。美军的速度很快，后续部队正在昼夜跟进。昨天碰见的只是一个特遣队，现在在这个区域活动的，很有可能是整个第二十四步兵师。明天南军也会跟上来，他们有足够的兵队，把这里像篦子一样搜一个遍，连老鼠都逃不掉。要等到晚上，我们得在这儿整整待一个下午，太危险了。越靠近交通线越危险，越靠近南走的山区越安全。只要穿越这条公路，我们就离江边不到六十里地，一个晚上就都能差过去。我们在美国人的鼻子底下，很容易被闻见味儿。现在，我们需要找一个相对安全的地方到落脚点，等到天黑再返回来，往东南方向走十几里路
，有一个老地方可以再用一下。那个地方敌人也知道。知道不代表进得去。四个轮子在那儿不灵光，得靠两条腿走过去。村子里有人，连长，我带些人下去看一下情况。一百负责警戒，让二百去。三万董朝千羽，执行命令，去。是。解除警戒。哎哎，谁？扫清朋友！扫清朋友！걱정마세요어머니집에아무도없었어요나민가서요아들도가서요他说啥呢？他说他家里没有男人了。他男人走了，去军队了。他儿子也走了，也去军队了。村子里已经没有男人了。괜찮아요일어나세요어머니저희는아무도데려가지않을거예요걱정마세요어머니요우리사과김씨는뛰릴수있어요그러나거기는없어요전혀사람이없어요걱정마세요这样太危险了，他们见过我们。如果美军搜索这个区域，他们会暴露我们的行踪。好好干你的活，用心点。真笨，你用力的时候，胳膊要放松。劈柴，劈柴是劈成块儿，不是砸成沫子。差不多得了，我是战车兵。又没学过砍柴，说的挺简单的。来来来来来，你来你来你来你来，你来。你呀、啊，就是思想改造不彻底。放着，我来
来，给我挑块大的。挑块大的是吧？我给你挑块大的。嗯，起开。同志们，加把劲啊！哎，高处一共布置了四个暗哨，来小心点啊！算上木头一共五个，但咱半夜就撤了，用不着这么密实吧？密实点好。走的夜路多，越来越怕鬼。老没脑子活，打起仗来可比鬼子机灵多了。稍微有个空就能钻过来。人家火力又猛，枪一响，炮弹就能飞过来。咱也不差。现在，不像过江那会儿，大家都蒙着，打糊涂仗。那个时候咱还能占点便宜。现在，可不能指望着老美再犯轻敌的老毛病了。咱就干吧，当面锣对面鼓，就不信干不过他们。干什么干啊？你们俩听好了啊，这些暗哨，是全连的眼睛，是最后一道保险锁，千万不能马虎。听见没有？咱一排都是老兵，你放心。还剩多少铁丝网？命令，把孙子周围给我围一圈，多使点半雷。去吧。是。抗大还教这个？陕北高原上面没有煤，也没有汽油，家家烧火做饭都得靠柴火。这些活计只要不行军作战，人人都得会做，不光我会，八爹也会。原先听说你们官兵一致，我还以为只是穿衣服一样的。不稀奇，八爹不光会劈柴，种地也是一把好手。伺候庄稼、种瓜、种菜，拿起来就干，干得比谁都好。边区有一年搞种菜比赛，他还拿过第二名呢。第二名，第一名谁啊？周总司令。谁？同志们，加把劲啊！哎。谁呀你？哎呦，咋的了？网子呢？扔了？你再给我说一遍。不是那玩意儿死的，不是不是，天风，人老美用车了，咱们扛着翻山越岭又不方便，我扔了。谁让你扔的？谁让你扔的？连长上扔的。出发的时候，连长说多清楚啊！人说轻装上阵，轻装上身，粮食都只带几天的份儿。哦，不是，我带铁吉利干啥呀？咋的了？你急的呢？你咋不把那宝贝罐头给我轻装了呢？别老拿我罐头开玩笑。多大点事儿啊？是不是连长又要了？这事你先别慌啊！不是，咱们排不是没带吗？人三排带了，啊！滚！还……哎，小心点啊，别扎着！死沉死沉的，不，排长。这一排长纯粹欺负人啊！他凭什么给咱下命令啊？他也是排长，你也是排长。他一句话，咱们就颠颠的，上赶着又出东西又出力，连个客气话都没有。你瞅臭鲶鱼那个臭德行，哎，要不是他们一般把东西扔了，哪有今天这出？弄得他反倒像是立了头等功似的。东西都搬来了，没呢，还有一批，全都搬过来。外布置两道，中间挖条沟，就待几个钟点，至于吗？咱们费了那么大劲把他们拉过来，让一般自己去扛。眼见天就要黑了，咱们现在不是安全地带，多一道防线就多一道保险，快点
次啊，我都以为我挺不过去了。当时伤的不重，就是怕发炎。后来啊，我们排长看了看我，让瞎子给我找药，找一种叫黄胺的，啊，就是一种消炎药。嗨，你们排长原先是我们队长。不是，哎呀，我记岔题了。我们那排长不是现在的排长。我们那排长啊，这当时受伤了，所以三湾姐才当了我们的排长。是三排长，对，就是现在的三排长。哎，别说啊，你俩还挺像的，他是那边的人，你俩都会说英文，都那么洋气。当汉奸的人才会说洋文。我不准你那么说我们排长，我们排长才不是汉奸呢。我们排长是战斗英雄，他干倒过三辆坦克呢，怎么就成汉奸了？有没人逼你说？我，不是，这，你别在意，他是冲我，不是冲你。更不是冲你们排长。当时我们晚上睡不着，我们又是一群胆大包天的孩子，大晚上，趁着老师们都睡了，就翻墙头爬出去，沿着山路疯跑，一直跑到杨家岭上头去玩。陕北没有电灯，一到晚上，到处都是黑漆漆的，只有杨家岭上。彻夜彻夜亮着灯，没人管你们、啊。有啊，保育院的老师们对我们都很好，只不过晚上累了，睡得迟，我们就跑出去了。我年纪最大，兰兰比我小一岁。哼，这两个小姑娘。兰兰可不是小姑娘，她是男孩子。你别打岔，我没说完呢。你说，你说。我们夜里跑出去，跑到杨家岭上去疯跑、捉迷藏，烤白天藏起来的苞米，那可是杨家岭。警卫团的暗哨其实早就发现我们了，但不是敌情，就没有管。后来，是中央管理处的人接到电话，才把我们抓回去。艾兄啊，才没有。后来。我们去了书记处的会议室，吃烤红薯，直到保育院的林院长亲自过来接我们。其实啊，我们排长真跟你挺像的，他会吹口琴，你会吹喇叭，那不是喇叭，那是小号。小号？这这是小号啊？吹起来，比喇叭好听多了吧？你看啊，这个是号嘴儿，这个是号管，这个是调音器，这个小号呢，它有很多种音调。像我现在吹的这个是降 B， 如果我要跟钢琴一起合作的话，那我就要升两个大调。回去以后你能教我吗？可以啊。但是小号吧，他学起来没那么容易。你首先得练气，呃，然后呢，我教你认谱子。回头呀，我再教你几句英语单词。啊，行。我们还能回去吗？回得去，当然回得去了。我以后得让我们排长教我洋文，你得教我小号。你说你爷爷中了秀才，然后呢？不是秀才啊，是光绪三十年，甲辰科进士。过了一年以后啊，朝廷废了科举，他们那一科是最后一个，真正是受人官的，只有那么少数几个人。
都是西学学的好的。我爷爷在北京待了两年，对市局彻底失了望，就回了四川。当时有些人在成都发起了游学预备学堂事务，他也报了名，但是他并不是为了出国游学，只是为了看看。西学到底是什么样的精神学问？后来呢？乱世求学，哪有那么容易啊？咽不下这口气罢了。我爷爷在学堂学了几年，西学没弄明白，倒是因为他的国学底子厚，被学堂看中，当起了教书先生。直到保路运动爆发，他跟他的同学、同事都上了街。参加了保路同志会，被赵尔方的兵用枪把啊，把锁骨都打断了，到现在肩膀上还有个坑呢。哼，那算起来，也是老革命了。嗯，他对“革命”两个字是深恶痛绝的。我父亲当年要离家到广东考军校，被他关进祠堂里面抽了二十大鞭，之后给我父亲定了门亲事，就是我母亲。当时就在我父亲的婚宴上，当众立了家穴，成家之后不得踏出家门半步，除非生个一儿半女，否则不会让他走的。你父亲离开后去了哪里呀、啊？先是上海，报考了无线电学校，后来就有好多警察来家里面找人。我和我娘才知道我父亲的出了事儿。我七岁那年。他突然捎了一封信回来，说是和一个姓李的先生去了东北，他死在了老爷岭。日本人砍掉了他的头。四六年，我去过牡丹江，曾经去找过他的坟，可惜无论我怎么找都没能找到。所以高小后，我报名参军。我爷爷虽然心里不愿意，嘴上终归没说什么。怎么了？接着说。就是伞兵，之前俘虏那个算吗？那个是飞行员，属于空军。美军的伞兵属于陆军序列，确实是陆军。郭汉江之前发的册子上写着呢。美军的伞兵又称空降兵，其实就是用飞机投送的步兵，以连为基本舰只。一架 C 四七运输机可以运输一个排，三架运输一个连，向指定地点投送一个团的作战需要三十架飞机。那刚才飞过去的，是送伞兵的飞机吗？应该是。有多少架？从声音上判断，应该是一到三架。能干什么呢？一个排，不是，最多一个连，还坐飞机来，想干啥？战略层面的空降作战，投送兵力，至少是一个团。但投送的地点，应该是我军的后方，交通要道。投送应该是一个排，或者是一个连，而且是交战的区域，它只有一个可能：特种作战。特种作战，就是以小队的方式对目标进行干扰和攻击，属于战术层面的空降作战，有点像游击战。这老美是想学咱们？我想明白了。估计是咱们今天早上伏击了运输补给的军力，敌人觉得这个区域不安全，猜测有咱们的小部队在这片战区活动，就把这个伞兵派来了。刘峰，集合一排，搜山。是，全体集合。嗯、我觉得黑着天未必能找到人，能不能找到，找了才知道。连也好，排也罢。总不能放着不管，让人打过来。就算是真用，那不管是一个连还是一个排，那得多少人？从那么高的地方跳下来，谁知道飘到哪儿？总不能说一个排捆在一起往下跳吧？你懂啥？小强，排长，嘘，快点，把
把大家叫醒。出啥事儿啊？快！起来，起来，起来，起来！集合了，集合，起来！醒醒，起来，起来！集合，集合，起来！快！集合，集合，起来了！快醒醒，醒醒！快快起来！集合了！哎，班长，班长，又出啥事儿啊？废什么话？排长命令，二排集合！快，集合了！快，集合了！排长，排长，集合！快，从村子后面撤出！是是是！不要走吧，坐这边。战斗小组为单位，迅速撤离村子，注意阵型，不要掉队，不要密集。连长，人齐了，请介绍报告情况了吗？派人去问了，还没回来。还没回来，我去看看。大哥。向梁毅放出警戒哨，七班九班准备射击，机枪和掷弹头设置在那里。是。大成，什么情况？排长，皮特尔，报告伤亡：一班四个，三死一伤；二班七个，四死三伤；三班四个。二四二伤，大坤子，大坤子咋了？没了。赵和刚才就建议立刻撤出村子，转移，转移个屁！大成，听我的，咱们从这儿撤出去，五分钟不到，连个人毛都没看着啊，就伤亡了十六个人。二排、三排部署阵地，一排能动化的跟我走，老子倒要见识见识，这个伞兵到底是长了三只眼睛还是六只手？走。
，命还真大。啥意思？擦破九块皮，连轻伤都算不上。这不是你的血。站住！你要去哪儿？找连长跟天放。你去找二排长，看看二排的情况。我是一排的兵，那你就不是四连的兵吗？行，我服从命令。告诉赵和，不要擅自行动。这伙子老没有点邪乎，大家一定要倍加小心。是莫钦、纳甘，咱们的人，三排交上火了。
安山海城。班长，没事吧？没事。你呢？我也没事。娘的，这帮鬼子邪了门了。还没完成全建制集结，齐班长，按照原先的命令，封锁树林边缘，任何对不上口令的，都可以开枪射击。是。其他的人，跟我进去看看，注意四周，跟紧我。凡是我脚没有踩过的地方，尽量不要去碰。怎么着？我可知道有人会往下进攻。树林边缘布置了阵地，他们从侧翼进攻，被打了回来，打了四个，伤了一个。他们往那边撤了。他们有迫击炮，按照正常来说，不应该背着弹药箱到处乱跑。埋藏弹药的地方，不应该超过三百米。卫生员，处理伤口。好，坚持住。来个人帮忙！姚润莲，哟，清理伤口。好，陆立新，过来。按着他的手，按着他的手。忍着，没大事。你这个就是稍微大一点的口子，只要扛过了发烧和感染这一关。不出一个月，我保证你活蹦乱跳的。卫生员，哟，快过来！来两个人，袁平，你给我过来
。陪他说说话吧，让他睡得舒服点。失血过多，血压太低了，现在没处给他输血去。